എഫ് എ ക്യുവിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പങ്കജ കസ്തൂരി ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് പി ജി സെന്ററിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ അർജുൻ ചന്ദ് സി പി ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അർജുൻ ഡോക്ടർ അർജുൻ എങ്ങനെയാണ് ആയുർവേദിക് സൈക്കാട്രി മോഡേൺ സൈക്കാട്രിയുമായി വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നും ആയുർവേദത്തിലും സൈക്കാട്രിയോ എന്ന് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നെറ്റി ചുളിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാകും ആയുർവേദത്തിൽ സൈക്കാട്രി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ആയുർവേദ സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എന്ന് സംശയമുള്ളതാണ് കാരണം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു നൂറ്റൻപതിന് താഴെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് കോളേജ് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി നൽകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അത്രയും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ പരിചിതമല്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഭാഗ്യമാണ് ഇതിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാരും കേരളത്തിലുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആയുർവേദ കോളേജുകളിലും ആയുർവേദ സൈക്കാട്രി പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഗ്യമാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത്രത്തോളം ഇല്ല പിന്നെ ആയുർവേദ സൈക്കാട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ മേഖല അല്ല ആയുർവേദം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ എട്ട് അംഗങ്ങൾ അഷ്ടാംഗ ഓഫ് ആയുർവേദ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് അംഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് ആയുർവേദ സൈക്കാട്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനൊരു ക്ഷയം ഒരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് വളരെയധികം പ്രയോജനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിലേക്കും വന്നു ചികിത്സാ രീതികളും വന്നു ഒരു ഈ ഏറ്റവും അവസാനം ഒത്തെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബില്ല് പ്രകാരം ആയുർവേദ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയും സൈക്കാട്രിസ്റ്റായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് റിവൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതുവരെ ആയുർവേദ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആയുർവേദ സൈക്കാട്രി വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അല്ല മാനസികമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങളോട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മാനസിക എല്ലാ എല്ലാ വ്യാധികളും തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് അലോപ്പതി എന്നോ ആയുർവേദ എന്നോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളല്ല വ്യത്യസ്തമായ ആ വാക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സാ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അസുഖത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പേരുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും മോഡേൺ സൈക്കാട്രിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും ആയുർവേദ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് ചികിത്സ നൽകാനും ആയുർവേദ സൈക്കാട്രിക്ക് കഴിയും ഏതൊരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈക്കാട്രി ചികിത്സയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ പൊതുവെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതിപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലായാലും അലോപ്പതിയിലായാലും അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ സ്ഥിരമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് ഘട്ടം മുതലായിരിക്കും ഒരു രോഗി ആണെന്നോ ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ നേരിയ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ എപ്പോഴുള്ളൂ എല്ലാം ഇപ്പം നമുക്കെപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്ത് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഒരു സൈക്കാറ്റ് ഒരു മാനസിക രോഗിയെ പോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും പെരുമാറിയേക്കും ഒരു ജീവ ജീവിത കാല കാലഘട്ടത്തിൽ പല സമയത്ത് അതുപോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഒരു രോഗി എന്ന് വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കോ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോ വ്യക്തമായ അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യക്തമായ നഷ്ടങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ ഉണ്ടാവണം ആ ജീവിതത്തെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ ബാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ ഒരു രോഗിയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ചികിത്സ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ട്രെസ്സിന് അടിപ്പെട്ടവരാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പം അലോപ്പതിയിൽ നിന്ന് മാറി പൂർണ്
ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ പ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ ചെയ്ത് അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ആയുർവേദ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപര അനുഭവത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആദ്യമേ ആയുർവേദം ചികിത്സിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മാനസിക ആരോഗ്യം തെറ്റ് മാനസിക നില തെറ്റിയ ഒരാളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഓടിയെത്തുന്ന ചില ഭീതിദായമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെലിൽ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അലോപ്പതിയിൽ കാണുന്ന സ്ഥിരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇത് തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇപ്പം ചുരുങ്ങിയ ലെവലിലുള്ള ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കില്ല മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അടുത്ത തലം ഈ രോഗി വയലൻ്റ് ആകുന്ന തരത്തിലോട്ടൊക്കെ മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇതിലും ആയുർവേദത്തിലും ഇതുപോലുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ അല അലോപ്പതി പറയുന്നത് പോലുള്ള ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇതിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതെ എല്ലാ അസുഖത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സയാണ് ഒരു ഉറക്കക്കുറവ് മുതൽ പഠിക്കാൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അന്ന് തുടങ്ങി ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുകയും സ്വയം ആക്രമിക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ കാണുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസുഖത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ പരമാവധി ഏറ്റവും ചെറിയ അവസ്ഥ മുതൽ പരമാവധി മരണം വരെ എത്താവുന്ന അവസ്ഥ വരെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ മാനസിക രോഗത്തിനുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലതൊരു സത്വാവജയ ചികിത്സ എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് സത്വാവജയ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ് അവജയം സത്വത്തിനെ ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ മനസ്സിന് മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ അവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അവരെ ചികിത്സ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും കൗൺസിലിംഗ് പോലെ തന്നെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ സത്വാവജയ ചികിത്സയ്ക്ക് അകത്ത് വരുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ സത്വാവജയ ചികിത്സ എന്ന ചികിത്സാ രീതിക്ക് അകത്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് മോഡേൺ സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന പല ചികിത്സാ രീതികളും അതുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും കൂടെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അതായത് രോഗിക്ക് സ്വന്തം അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് ബോധമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് രോഗി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുത്തി ഉപദേശിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല രോഗി അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തീക്ഷ്ണമായ തീവ്രമായ ചികിത്സകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ റെസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയും കെട്ടിയിടുന്ന ചികിത്സ മുൻ മുൻ മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗികളെ വയലൻ്റ് ആവുന്ന രോഗികളെ കെട്ടിയിടാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് കെമിക്കൽ റെസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയും സെഡേഷൻ കൊടുത്ത് രോഗികളെ അടക്കി കിടത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ സൈക്കാറ്റ് പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കെമിക്കൽ റെസ്ട്രൈൻസിനേക്കാളും നല്ലത് ഫിസിക്കൽ റെസ്ട്രൈൻ ആയിരിക്കും കാരണം കെമിക്കൽ റെസ്ട്രൈൻ കൊണ്ട് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും ഫിസിക്കൽ റെസ്ട്രൈൻ ഒരു റൂമിൽ കുറച്ച് നേരം അടച്ചിടുകയോ അത്യാവശ്യം വയലൻ്റ് ആയാലും ഒന്ന് ഉപദ്രവം ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിയിടുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ അടങ്ങുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സാ രീതികൾ ഉണ്ട് ഈ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഈ സി ടി എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോ കൺവെൻസീവ് തെറാപ്പി മോഡേൺ സൈക്കാട്രിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം കാരണം ചില ചികിത്സാ രീതികൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി എന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അനുവാദം നിയമപരമായ അനുവാദം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയോ ചെയ്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആയുർവേദ സൈക്കാട്രി ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താത്തത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കെട്ടിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനകത്ത് അടച്ചിടുക അടി കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ രീതികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നിയമപരമായ അനുവദനീയമല്ല അതിന് പകരം കെമിക്കൽ റീസ്ട്രൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
ഈ ഡിപ്രഷൻ ബാധിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിനും ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂട്ടി ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുന്ന നസ്യമല്ല വയലൻ്റായി നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ പണ്ട് പോലെ നമ്മൾ ഈ വെറുതെ നമ്മൾ വായ്മൊഴിയായി പറയാറുണ്ട് തലയ്ക്ക് നെല്ലിക്ക തളം വെക്കേണ്ട ആളാണെന്ന് അത് ശരിക്കും ഈ ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു ചികിത്സ മുറ തന്നെയല്ലേ തലയ്ക്ക് നെല്ലിക്ക തളം വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ചില വാക്കുകൾ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈവൻ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ തലയിൽ തളം വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ തളം വെക്കണമെന്ന് നമ്മൾ രോഗിക്ക് എഴുതി എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ രോഗി ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക രോഗം ഉണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അത് സൈക്കാട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നെല്ലിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെല്ലിക്ക അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നസ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തളം നസ്യം ഈ പൊടി ചേർത്തുള്ള പ്രഥമന നസ്യം എന്ന് പറയും പൊടി കൊണ്ട് ഊതി കയറ്റുന്ന ഒരു നസ്യം ടി വിയിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു സ്റ്റിഗ്മയായിട്ടുണ്ട് നസ്യവും തളവും എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാനസിക രോഗത്തിലുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ചികിത്സ ഇവൻ എണ്ണ പുരട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ചികിത്സാ രീതികൾ എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും മാനസിക രോഗത്തിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് വാർത്തകളും മറ്റും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ മിക്കവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാനസിക വിഭ്രാന്തികളുള്ളത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പാറയിൽ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന കാമുകൻ മകളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ ദിനം പ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വാർത്തകൾ ശരിക്കും എന്തായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കേരളം ഇങ്ങനെ ഒരു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടികോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചികിത്സാവിധിയുടെ ദൃഷ്ടികോണിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മാറി ഒരു പഴയ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പണ്ടത്തെ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇനിയും ഉണ്ടോ വളരെ വിഷമകരമായ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ബോധം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ആയുർവേദ ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ ഇപ്പോൾ സത്വാവജ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നതിന് അഹിതേഭ്യോ അർദ്ധേഭ്യോ മനോനിഗ്രഹണം ചികിത്സ എന്നാണ് അതായത് അഹിതമായ അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് സത്വാവജ ചികിത്സ ഒരു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മാറ്റി നിർത്തണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അയാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടാത്തതെന്ത് വേണ്ടതെന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയില്ല ശരി ഏത് തെറ്റേതെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല അതൊരു പക്ഷേ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടായ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് മുതൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആയുർവേദ സൈക്കാട്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മജ്ഞാനം സ്വയം ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലും അർജുനനോട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്ത് അത് തന്നെയാണ് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുക അത് തന്നെയാണ് ആയുർവേദ സൈക്കാട്രി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ബേസിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് അയാൾ ആരാണെന്നോ അയാളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള റോൾ എന്താണെന്നോ തിരിച്ചറിയാതെ പെരുമാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്കതിന് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കും ചെയ്യാം ഈ ഏറ്റവും അടുത്തട്ടിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക മത്സരബുദ്ധി ഒഴിവാക്കുക എല്ലാ എന്തിനോടും ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം സ്കൂളിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാത്തിനോടും ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ സന്തോഷിക്കാനോ സമാധാനം കണ്ടെത്താനോ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്കൂളിൽ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം സ്കൂളിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ അയക്കുവാണ് എൽ കെ ജിയിലോ യു കെ ജിയിലോ അയക്കുവാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിടുവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയും എന്താ വേറൊരാൾക്കും കൊടുത്തു പോകരുത് നീ തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് വരണം ആ പറയുന്നതിലും നീ ആ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് നിനക്കുള്ളത് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം രക്ഷകർത്താവൻ പക്ഷെ അതല്ല പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിത്ത് ഇടുകയാണ് എന്തിൻ
അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം വേറെ ഇടപെട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു മെന്റൽ ഫിറ്റ്നെസ്സിന് ആയുർവേദ സൈക്കാട്രി അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ യോഗയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വയം എനിക്കൊരു ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളാണ് എനിക്കതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യണം ഒരു മെൻ്റൽ ഫിറ്റ്നസ് വേണം ഒരു ധൈര്യം വേണം എല്ലാത്തിനും നേരിടാൻ അതിന് നമുക്ക് ലളിതമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സ ഈ മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടുന്നതിനേക്ക് ഒരു പറയുന്നത് ധീ ധൈര്യ ആത്മാതി വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ധീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിയാണ് ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറേജ് ആത്മാതി വിജ്ഞാനം ആത്മാതി വിജ്ഞാനം കുറേ ഉണ്ട് ആത്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെ വളർന്നു തുടങ്ങിയ അറിവുകൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ധീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിയാണ് ആ ബുദ്ധി രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നിശ്ചയാത്മികമെന്നും നിയമാത്മികമെന്നും നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റലക്റ്റ് നിയമാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ ബൗണ്ടറികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിയമമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റോഡിലൂടെ വല ദിവസത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാനത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടതുകൂടെ ഓടിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ മാറാതെ ആ നിയമങ്ങളെ സമൂഹത്തിലെയും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെയും നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം ധൃതി ധീ ധൈര്യം ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറേജ് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവനവൻ്റെ റോള് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കും പോകണം ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നില്ല അതിനുള്ള വഴികളാണ് പലതും ഇപ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോവാം അമ്പലത്തിൽ പള്ളിയിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആശ്രമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ആരാധനാലയങ്ങളിലോ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഗുരു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാറും അതിനെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ശരിയായി ഫോളോ ചെയ്യാം ഈ ഈ ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായ ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യാം അവർ പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രാണായാമം ഉപയോഗിക്കാം ഭക്തി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കർമ്മം ഉപയോഗിക്കാം ഈ കർമ്മം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാരിറ്റി വർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു അതൊരു കർമ്മമാണ് അതിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പലരും വിഷമങ്ങൾ വന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിഷമത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ആ വിഷമങ്ങൾ മറക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മനസ്സിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖമാകരുത് ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടായാൽ സമൂഹം വളരെയധികം ഉയരും ആധ്യാത്മികമായി വളരെയധികം ഉയരും ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനസിക നിലയെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഭയം അപ്പം നമ്മൾ പ്രേത ഭൂത പിശാജ് ഇങ്ങനെ പല ഇത് പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണം എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ആയുർവേദത്തിലൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഭൂതവിദ്യ എന്നും ഗ്രഹ ചികിത്സ എന്നുമാണ് ആയുർവേദ സൈക്കാത്രിയെ എട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയതിൽ ഒന്ന് ഭൂതവിദ്യയാണ് ഭൂതവിദ്യ എന്നും ഗ്രഹ ചികിത്സ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദം പറഞ്ഞ ഭൂതത്തിനെയോ ഗ്രഹത്തിനെയോ അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൂതവും ഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാർ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ വന്ന് വന്ന് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ആയുർവേദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭൂതം ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഒരു ആളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവേശം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ ആയുർവേദം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു കണ്ണാടി ഞാനൊരു കണ്ണാടി എടുത്ത് താങ്കളുടെ കൈ തരുവാണ് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ണാടി ആരെ കാണാൻ പറ്റും സനോജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കാണാൻ പറ്റും അതല്ലേ ആ കണ്ണാടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സനോജിനെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂതം ഗ്രഹം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ചുറ്റുപാടുകളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് നമ്മ
നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊരു കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതെന്നെ മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ വേറെന്തോ ഒരു സെൻസേഷൻ ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻസിന് പ്രത്യേകമായ പെർസെപ്ഷൻസ് ആണ് അത് അവിടെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയേ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സ അങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാറുണ്ട് അവരെയൊക്കെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് അവരുടെ ഈ ചിന്തകൾ ആണാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാനസിക അതിൽ ആ ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ അതേ ധാര ചിന്തയിലൂടെ ഡോക്ടർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പിരിറ്റ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എനിക്കും പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ ലെവലിലേക്ക് അതായത് അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു അവരെവിടെ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ ചിന്തകളെ പതുക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഇതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അലോപ്പതിയിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ വികസിപ്പിച്ച വികസിച്ചു വന്ന ഒരു ശാഖയാണ് പാരാസൈക്കോളജി ആയുർവേദത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പാരാസൈക്കോളജി ആയുർവേദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാരാസൈക്കോളജി സൈക്കോളജി സൈക്കാട്രി എന്നൊന്ന് വ്യത്യസ്തമില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു രീതി തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡിഗ്രി എന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ആൻഡ് സൈക്കാട്രി എന്നാണ് ആയുർവേദ സൈക്കോളജി മനോ മനോരോഗ മാനസ് മനോവിജ്ഞാൻ ഏവം മാനസരോഗ എന്നാണ് അതായത് മനസ്സിനെയും പഠിക്കുന്നു മനസ്സിനെ ചികിത്സിക്കാനും പഠിക്കുന്നു ഇത് പാരാസൈക്കോളജി വ്യത്യസ്തമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ ദൈവ വ്യവസ്ഥയ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് മൂന്ന് ചികിത്സ മൂന്നായിട്ട് ചികിത്സയെ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് ദൈവ വ്യവസ്ഥയാണ് ഒന്ന് സത്വാവചയം പിന്നെ ഒന്ന് യുക്തി വ്യവസ്ഥയം ലോജിക്കലാണ് യുക്തി വ്യവസ്ഥയം മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാറുന്നു സത്വാവചയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദൈവ വ്യവസ്ഥയ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി മാർഗമാണ് അതായത് മന്ത്രം ഔഷധം മന്ത്രം ഔഷധ ധാരണം പൂജ ചെയ്യുക ബലി മംഗളം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ ഈ ഈ രീതി ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളെല്ലാം ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ ഉപഭോഗ മനസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പം അലോപ്പതിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു മനോചികിത്സകൻ ആ രോഗിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് ചില ഹിപ്നോട്ടിസം പോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിലും തത്തുല്യമായി എന്തെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആയുർവേദ ആയുർവേദ സൈക്കോളജി ആൻഡ് സൈക്കാട്രി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഹിപ്നോട്ടിസം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹിപ്നോട്ടിസം എന്നല്ല ഹിപ്നോ തെറാപ്പി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഹിപ്നോസിസ് എന്ന് പറയും ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹിപ്നോസിസ് അത് തന്നെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൈക്കാട്രി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ അത് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പം ഇത് തന്നെ നമ്മളിപ്പം കുറെ സിനിമകളിലൂടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് പരിചിതമായ കുറെ ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തെ ഈ ദ്വന്ദ വ്യക്തിത്വം മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ള അത് ഈ ആയുർവേദത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് ആയുർവേദ സൈക്കാട്രികൾ വരുമ്പോൾ അത് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭൂതവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂതം ഗ്രഹം നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ അല്ല ആയുർവേദം കാണുന്ന പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഗ്രഹങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നതിനെ ഒരു ഗ്രഹമായി പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗന്ധർവൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് തോന്നും ഗന്ധർവൻ്റെ രൂപം മനസ്സിൽ വരില്ലേ അതൊരു പാട്ട് പാടുന്നു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ രൂപം മനസ്സിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു വെറുതെ പാട്ട് പാടുക സന്തോഷിക്കുക എപ്പോഴും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക നൃത്തം ചെയ്യുന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം രോഗം ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നതിന് ഗന്ധർവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ പേര് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗന്ധർവൻ എന്നും ഭൂതം പേ പ്രേ പിശാജ് എന്നുള്ളോ ആക്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വയലൻ്റ് ആവുന്ന ആൾക്കാരിൽ പിശാജ് എന്നുള്ള പേരിലോ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാണാൻ രീതിയിൽ ആയുർവേദം അതിനെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്താണോ ആ രോഗി ശമനത്തിനായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചികിത്സയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അപര വ്യക്തിത്വം ദ്വന്ദ വ്യക്തിത്വം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി
നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു റെമഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ആയുർവേദ സൈക്കാട്രിയുടെ ഒരു ദൃഷ്ടികോണിൽ നിന്ന് ഈ പരീക്ഷ പേടി എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയെ പേടി എന്നുള്ള വാക്കിനോട് ചേർത്ത് നിർത്താനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം പരീക്ഷ പേടി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് പരീക്ഷ പേടി ഉണ്ടോ ആ പേടി എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് പരീക്ഷയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പേടിക്കേണ്ട എന്തോ ആണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം പരീക്ഷാ സമയത്ത് നിലനിർത്തണം ഉറക്കം ഇളഞ്ഞിരുന്ന് പഠിക്കരുത് ഉറക്കം ശരീര മനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിവ് കാര്യക്ഷമത നൽകുന്ന ഒരു ഘടകം ഉറക്കമാണ് കൃത്യമായി ഉറങ്ങണം രാവിലെ വെറുതെ കുട്ടി അടിച്ചണിയിപ്പിച്ചിരുത്തി പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കരുത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ പഠി കുറച്ച് സമയം പഠിക്കാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അത്രയും സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പോകാതെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം അറിയാതെ വായിച്ച് വായിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാം ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു കുട്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു മനസ്സല്ല നമുക്കുള്ളത് ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത്ര സമയം ആ സമയം കിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം എഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്തിന് അല്ലെ ലെഷർ ടൈമിന് അതിന് പ്രായോഗികമായി എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിവാക്കരുത് ഉറക്കം ഒഴിവാക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്യണം ഇത് കൂടാതെ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരിക്കലും ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല റിക്രിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളോ ഒഴിവാക്കി അതൊരു പക്ഷെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് ഒഴിവാക്കി മറ്റു റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു പാട്ടാവാം പൂന്തോട്ടത്തിലോട്ടുള്ള യാത്രയാവാം അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലത്തോ ഒരു ഗാർഡനിലോ പോയിരിക്കാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ചില റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചില ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ സന്തോഷം നൽകുന്ന ആൾക്കാരോട് സംവദിക്കുക നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ തരുന്ന ആൾക്കാരുടെ സന്തോഷം തരുന്ന ആൾക്കാരുടെ സമ്മതിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുക പാരൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് അതി അതിയായ ഒരു സമ്മർദ്ദം കുട്ടികളിലേക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഒരു കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടേതായ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം ചില രക്ഷകർത്താക്കൾ പറയുന്നത് ഞാനോ പഠിക്കു പഠിച്ചില്ല എൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കഴിവ് കുട്ടിക്കും കുട്ടിയുടേതായ ഒരു കഴിവുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത കഴിവ് തന്നെ കുട്ടിക്കുള്ളൂ നീ എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയാൻ ഒരു രക്ഷകർത്താവും തയ്യാറാവുന്നില്ല നീ അപ്പുറത്ത് കണ്ട് പഠിക്കും ഇപ്പുറത്ത് കണ്ട് പഠിക്കും എന്നാണ് രക്ഷകർത്താക്കൾ പറയുന്നത് രക്ഷകർത്താക്കൾ എപ്പോഴും നിനക്ക് മാതൃക അവർ റോൾ മോഡൽ ആവാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് രക്ഷകർത്താവ് വിചാരിക്കണം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരായി മാറണം പഠിക്കാൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവരായി മാറരുത് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവരായി മാറുക എന്താണോ അവരുടെ ആവശ്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്താണോ അവരുടെ കഴിവ് അതിന് മാത്രം നിർബന്ധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകണം അധ്യാപകർക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട് വേറെ അനാവശ്യമായ കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക പഠന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ പഠിച്ചു നീ പഠിച്ചോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടേതായ ഞാൻ നേരത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് ആത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാണ് നമുക്ക് എന്ത് കഴിയും നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം എനിക്ക് എനിക്കെന്തെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കെന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവണം കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും പറ്റണം എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എ സി റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും വേറൊരു കുട്ടിക്ക് എ സി റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എ സി റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് എ സി റൂം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ന്യായീകരണമല്ല അത് രക്ഷകർത്താവാണ് അത് കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഏതാണ് നിൻ്റെ സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കണം അല്ലാതെ ഒരു എ സി വാങ്ങി കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ട അവിടെ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വരും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എക്സൽ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ
ആദ്യം ശാരീരികമായ ഒരു ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ് അത് തുല്യമായി വെള്ള മലിനമാണെങ്കിൽ പാത്രവും മലിനമാവും അതുപോലെ മനസ്സും ശുദ്ധമായിരിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൃത്യമായ ജീവിത ചര്യകൾ ചര്യകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആഹാരം ഉറക്കം പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ജീവിത രീതികൾ ഇത് മൂന്നും വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തെറ്റായ രീതികൾ പോകാതെ എന്തൊക്കെയാണോ ഹിതം അഹിതം എന്ന് പറയും ഏറ്റവും നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സുഖാർത്ഥ സർവഭൂതാന അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ന സുഖം ധ ന വിനാദ് ധർമ്മഹ എന്ന് പറയുന്നത് സുഖം ച വിനാദ് ധർമ്മഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ധർമ്മമില്ലാതെ സുഖമില്ല തസ്മാ ധർമ്മ പരോഭവേ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മറ്റൊരു മേഖലയാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നു നമ്മളും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ സ്വയം ആരോഗ്യകരമായ മാത്രമേ സമൂഹം ആരോഗ്യകരമാവുള്ളൂ ഈ ഭാരതീയ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ലോകാസമസ്ത സുഖിനോഭവം തോന്നിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ മാത്രം സന്തോഷിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു ചുറ്റുപാടും സന്തോഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മഹർഷി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ഒരു ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പഴമയിലേക്ക് സാംസ്കാരികമായി കുറച്ച് പഴമയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മാത്രം സന്തോഷിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്കും സന്തോഷം കിട്ടും സമൂഹവും നന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വ്യക്തിയും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹവും അവിടെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയൊക്കെ പുറകെ പോകുമ്പോഴാണ് എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ച് ആ ഒരു മനഃശാന്തി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പഴമയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ആയുർവേദ അനുശാസിക്കുന്ന ആ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും എഫ് എ ക്യുവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പ